Fala pessoal, Léo aqui, no vídeo de hoje eu vou falar aqui pra vocês quais são os youtubers com quem eu gostaria de gravar um vídeo. Sim, cara, a gente vai falar sobre isso hoje, selecionei aqui um, dois, três, quatro, cinco youtubers, então, e vou falar também não só isso, vou falar também o tipo de vídeo que seria com cada um desses youtubers que eu queria gravar e pretendo um dia, quem sabe, né? Bom, meu Instagram, pessoal, é arroba leotaco, me manda mensagem lá que eu respondo todo mundo, se você quiser, né, falar comigo alguma coisa, pode ir lá que eu falo com todo mundo lá. Aqui na descrição do vídeo você tem tudo que você precisa saber sobre o vídeo, música, tudo, tá aqui na descrição, mano, beleza? Então, depois da vinheta, vem comigo, fé. E bom, cara, só pra deixar aqui esse adendo, uh, todos os youtubers que eu vou falar aqui são youtubers já bem consagrados, tá? Youtubers grandes, com mais de um milhão de inscritos, e então... Mas isso não quer dizer que eu não gravaria com youtubers menores, e muito menores, tá? Não, quer dizer, não tem nada a ver, são youtubers... Os que eu vou falar aqui são realmente youtubers que eu admiro e que um dia possa ser que eu tenha o prazer de gravar com eles, tá? São youtubers que eu admiro o trampo já tem um tempinho, beleza? Mas, de novo, isso não quer dizer que eu não gravaria com youtubers muito menores que esses caras que eu vou falar aqui, beleza? Primeiro deles, Felipe Castanhari, cara. Porra, o trampo... Mano, eu sou muito fã do, do trampo do, do Castanhari. Sério, o cara manja, velho. O cara é foda. O cara não abre mão do que ele faz só pra conseguir mais público, tá ligado? Não adianta. Ele abraçou um, um padrão de qualidade pro canal Nostalgia gigantesco, tá ligado? Gigantesco. E que isso suga muito o tempo dele, né? Ele poderia postar alguns vídeos pra galera que gosta mesmo dele no segundo canal dele, lá o Felipe Castanhari. Mas ele não posta, né? Aí é de cada um. Aí tem, uns, tem algumas pessoas que falam que ele não posta porque preguiça, porque não liga muito. E eu defendo o lado de que ele realmente é, fica muito sugado fazendo o Nostalgia, né? Porque cá entre nós dá muito trabalho mesmo. Então, cara, o vídeo que eu gravaria com o Castanhari seria basicamente o seguinte. A gente, a gente iria comentar sobre coisas nostálgicas, sobre coisas que vendiam na nossa infância, sejam HQs antigas, filmes antigos, games antigos, enquanto passaria uma gameplay nostálgica, obviamente, de fundo. Seria ali um bate-papo, tipo um podcast, tá ligado? Aliás, todos os vídeos aqui seriam, daqui pro meu canal, no, pelo menos no atual formato, seria no formato de, de podcast, esse que você Igual, igual o vídeo que vocês veem aqui do canal, tá ligado? Então a gente ficaria comentando aí por 10, 15 minutos sobre coisas da nossa infância, coisas daquela época, tá ligado? Muito da hora, que era uma puta nostalgia, né? Castanhari, nostalgia, tem tudo a ver, então seria, seria um vídeo mais ou menos desse naipe. Outra coisa também é que é uma collab, né, cara? Eu tô falando aqui o um vídeo que se, é, geralmente quando o youtuber faz collab com outro, a gente grava um vídeo, pro, um, um ou dois ou mais vídeos pro nosso canal e o um vídeo pro canal do cara, tá ligado? Então pro meu canal, eu, eu vou falar os, os vídeos que eu faria pro meu canal, tá? Pro canal deles, eles que se viram pra pensar em um tema, tá? Basicamente seria isso. O próximo youtuber, cara, é o Rolandinho, mano. Sim, cara. Eu acho o Rolandinho muito foda. Sério, o cara, cara é foda, mano. Rolandinho dos canais Pipocando e o Pipocando Games e o, e, e o próprio canal dele, o Rolandinho. O nosso vídeo, que a gente iria gravar base, pro meu canal, né, obviamente, basicamente seria um vídeo de comentário de games. Por exemplo, a ah, single player versus multiplayer. Qual que é melhor? Se é que existe o melhor, por que, que o multiplayer tá dominando o mundo dos games, né? e qual, quais a gente prefere mais, tá ligado? Ou se prefere os dois. A Sony, por exemplo, veio a público dizer... Veio a público não, respondeu em entrevista, o presidente da Sony respondeu em entrevista que queria que tivesse mais jogos multiplayer de sucesso, tá ligado? Porque os exclusivos da Sony são... Single player, tá ligado? Uncharted, The Last of Us, God of War. Então, a Shuhei Yoshida disse que queria, sim, que tivesse mais jogos multiplayer como exclusivos e que tivesse muito sucesso, tá ligado? Mas também não falou que iria investir muito nisso também não, tá ligado? Ele falou que queria que tivesse, mas também não falou que iria investir em peso em jogos multiplayer, tá ligado? Dá pra ver claramente que... que as... Enfim, eu já tô aqui fazendo vídeo aqui, não. Eu só vou comentar sobre isso se eu gravar esse vídeo com o Rolandinho. Aí a gente vai... Você vai, ver, você vai ter duas opiniões durante o vídeo. Esse vídeo teria uns 15 minutos ou mais. 
seria até um pouco fora dos padrões aqui do canal, mas nada comparado aos que vocês vão ver daqui a pouquinho, que é uma ideia que eu tive de vídeo com outro youtuber. E bom cara, o próximo youtuber cara, é um cara que eu acompanho há bastante tempo cara, sei lá, 2013, final de 2012, acredito que por aí, na época da TGS, The Game Station Brasil, Tô falando do Guilherme Damiani, cara, sim, eu acompanho esse, esse desgraçado há muito tempo, certo? há muito tempo mesmo, vários vídeos de zoeira aí, fazendo muita zoeira e alegria, ousadia, desde sempre, o plantão voltou agora no Pipocando Games, né, eu me amarrava em, em assistir o plantão TGS, foi lá, foi pelo plantão TGS que eu conheci o Guilherme Damiani, ele fazendo uma zoeira com o Xbox lá, e eu falei, porra, já virei fã desse cara, velho, é agora. Então, a minha ideia de vídeo com ele seria a gente jogar um jogo completamente zoado, seria uma gameplay de um jogo completamente zoado, a gente, ficava, a gente ficaria fazendo uma piada uma atrás da outra no jogo, tá ligado? Seria basicamente isso, no, no vídeo todo, seria uma gameplay de 10 minutos dentro dos padrões aqui do canal, e muito engraçada, talvez gravaria até duas partes pra, ficar, pra aproveitar, né mano? Estamos gravando com o Damiano, então vamos aproveitar aí o máximo, seria, seria, seria muito da hora, seria muito da hora. Inclusive, se isso um dia for acontecer, eu iria pedir sugestões de jogos zoados pra vocês, ou aqui no YouTube, ou lá no meu Instagram, arroba leotaco. Então acho que seria um vídeo bem da hora, porque, mano, zoeira tem que chamar o Damiani, não adianta. Próximo YouTuber, cara, é um também que eu acompanho há bastante tempo. Não tanto quanto o Damiani, mas acompanho há muito tempo, desde que ele mudou o formato, tá ligado? Desde que ele tirou do formato de gritaria para um formato mais sério, com uma zoeira mais irônica. Selbit, sim, cara, Selbinho, tô falando dele. O cara dos enigmas, e não, definitivamente, o vídeo aqui pro meu canal não seria de enigmas, porque eu sou péssimo em enigmas, eu sou muito ruim, cara, em enigmas, não adianta. Então, a ideia que eu tive, cara, seria da gente jogar uma, um jogo, gravar uma gameplay de um jogo até a gente zerar. Obviamente não seria um jogo gigantesco, seria um jogo multiplayer, que a gente conseguiria passar ele até o final juntos, até zerar. Não sei se eu postaria essa, essa gameplay com o Selbit em formato de série, ou tudo numa vez só. Uh, eu tive essa ideia, cara, inspirada no vídeo dele chamado Inside. Eu, eu zerei esse jogo Inside por causa dele. É um jogo muito, muito foda. E, mano, quando ele postou essa gameplay, foi piada... Foi, mano, o cara ficou fazendo piada até o final. Foi o quê? Foram duas horas de gameplay, ele fazendo piada uma atrás da outra, resfriado. E, mano, essa gameplay fez eu virar mais fã do trabalho do Selbit ainda, tá ligado? Então, inspirado nessa gameplay que ele fez pro canal dele, eu faria uma gameplay pro meu aqui também, de um jogo até zerar. Ah, Léo, mas quais jogos multiplayer pra dois aí tem? Ah, cara, tem o Cuphead, tem Metal Slug, tem, tem vários joguinhos aí, principalmente indie, de duas pessoas aí pra, pra jogar até o final. Seria, seria muito da hora a gente fazendo piada a todo momento. Ai, caralho, que porra! Nossa, mano. Tá, tinha um monte, tem um monte de pessoa nesse caminhão. E elas não pareciam estar sequestradas em nada, elas estão indo de propósito, ok. Eu tô, eu tô me escondendo dessas pessoas, mas parece que eu tô fugindo de alguma coisa também, né? Que eu saí... Deixa eu... Opa! Oh, eles estão usando máscaras! Zangado! E por último, mas não menos importante, mano, eu sinto que quando eu, quando eu gravar com esse cara, mano, a gente vai fechar o canal, vai zerar, a internet vai parar. É o Golart, cara, sim, estou falando do Golart, menino Gol, Goulart, muitos falam que eu copio ele, os caralho, eu nem ligo mais pra isso. Cara, os caras vêm aqui, perde tempo, ah, você copia o Golart, sendo que o próprio Golart já falou que, mano, não, ninguém que faz vídeo parecido com o meu me copia, cara. Parem com isso, por favor. E os caras não param, tá ligado? Então esses caras nem fã do Golart. Nem gostar do trabalho do Golart Eles gostam, tá ligado? Porque eles perdem tempo fazendo algo Que o próprio né, Golart pediu Para não fazerem, que ia ser chato Então, enfim A minha a gravação que eu pensei Aqui com o Golart seria a gente Obviamente a gente iria falar de canais Apelativos, a gente ia Fuçar o YouTube aí YouTube adentro para falar de canais apelativos. Já tem vários vídeos aqui no canal de falando sobre canais apelativos, thumbs e tudo mais. E, mas com esse vídeo com o Golart a gente faria uma exceção porque seria nós dois pesquisando canais apelativos e seria muito da hora. E bom pessoal, acho que é isso. Esses são os youtubers e o tipo de vídeo que eu gravaria com cada um deles, cara. Espero que vocês gostar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sino, tá, galera? É importante ativar o sino para tu ser notificado assim que sair vídeo novo, mas se não quiser, tá de boa, cara. Valeu, galera.